സർവകലാശാല വിവാദത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ കെ ടി ജലീല് അദാലത്തിലെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ താൻ പങ്കാളിയായിട്ടില്ല കൗതി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം എം ജി സർവകലാശാല മാർക്കദാന വിവാദത്തിൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ രംഗത്ത് അദാലത്തിലെടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ താൻ പങ്കാളിയായിട്ടില്ല പ്രതിപക്ഷ ആക്ഷേപം വസ്തുതാവിരുദ്ധം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അദാലത്ത് നടത്താൻ അനുവാദമുണ്ട് എങ്കിൽ തനിക്കും അവകാശമുണ്ട് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ സർവകലാശാലയുടെ അധികാരത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ആരോപണങ്ങളുടെ ആയുസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ മാത്രം ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവർണർ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നും ജലീൽ ചെന്നിത്തലയുടെ മകനെതിരെ ഉന്നയിച്ചത് ആരോപണങ്ങളല്ല വസ്തുതകളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ മകന്റെ മാർക്കിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്നായിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ രാവിലെ പറഞ്ഞത് അദാലത്തല്ല വൈസ് ചാൻസലറാണ് മോഡറേഷൻ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ബി സിയുടെ തീരുമാനം അദാലത്ത് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ രാവിലെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനിടെ മാർക്കദാന വിവാദത്തിൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരായ ആരോപണം ശരിയാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു മാർക്കദാന വിവാദത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണം ജലീൽ രാജിവെച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നേരിടണമെന്നുമായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ ആവശ്യം ജലീലിന് മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹതയില്ല എന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലെ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് തിരശ്ശീല മഞ്ചേശ്വരം എറണാകുളം അരൂർ കോന്നി വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നാളെ നിശബ്ദ പ്രചരണം ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് വോട്ടെടുപ്പ് സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കൊട്ടിക്കലാശ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് പോലീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ബാൻഡ്മേളം മുഴക്കിയും കൊടിതോരണങ്ങളും പാർട്ടി ചിഹ്നങ്ങളും ഉയർത്തിയും പ്രവർത്തകർ കൊട്ടിക്കലാശം ആവേശമാക്കി അതേസമയം കോന്നിയിൽ കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടെ നേരിയ സംഘർഷമുണ്ടായി യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും നടന്നു ത്രികോണ മത്സരത്തിനാണ് ഇത്തവണ കോന്നി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പര്യടനം നടത്തിയിരുന്നു ആർപ്പുവിളികളും കരഘോഷങ്ങളുമായാണ് അരൂരിൽ കൊട്ടിക്കലാശം സമാപിച്ചത് എൻ എസ് എസ് പരസ്യ നിലപാടെടുത്ത വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പരസ്യ പ്രചരണം സമാപിച്ചത് തൃശൂർ പൂരത്തിന് സമാനമായി വാദ്യമേളങ്ങളെയോടെ ആയിരുന്നു അതിനിടെ മഞ്ചേശ്വരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമായും വീഡിയോയിൽ പകർത്തും മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ ബൂത്തുകളിലെയും വോട്ടെടുപ്പ് വീഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൌകര്യം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പലയിടത്തും കള്ളവോട്ട് വ്യാപകമായി നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് പൂർണ്ണമായും വീഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചത് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിക്ക് പിന്നാലെ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ വീണ്ടും ഹർജി ആലുവ മണപ്പുറത്തെ നടപ്പാല നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഴിമതി നടന്നു എന്നും അതിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഹർജി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നാല് ദശാംശം രണ്ട് കോടി രൂപ ഖജറാവിന് നഷ്ടം വരുത്തിയതായും ഹർജിയിൽ ആരോപണമുണ്ട് മുൻമന്ത്രിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നടപടി കേരള സർക്കാർ വൈകിപ്പിക്കുന്നു എന്നും ആരോപണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് ആലുവ മണപ്പുറത്ത് സ്ഥിരം ആർച്ച് പാലം നിർമ്മിച്ചത് ആറ് കോടി രൂപയ്ക്കായിരുന്നു നിർമ്മാണ കരാർ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയത് പതിനേഴ് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് രണ്ട് കമ്പനികളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ ടെൻഡറിൽ കരാർ ലഭിച്ച കമ്പനിക്ക് ആർച്ച് പാലം നിർമ്മിച്ച് മതിയായ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല പാലത്തിനുപയോഗിച്ച നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ യാതൊരു വിവരവും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പക്കലില്ല എന്നും നാല് ദശാംശം രണ്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപ ഖജരാവിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുമാണ് ഹർജിക്കാരന്റെ ആരോപണം ഉന്നം പിടിച്ച് റാവത്ത് പ്രതിരോധ രംഗത്തെ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകി ആഗോള സൈനിക മേഖലയിൽ രാജ്യത്ത് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്ന് കരസേന മേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് പറഞ്ഞു പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ കയറ്റുമതിയിലൂടെ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനകം മുപ്പത്തയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതിയാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നിലവിൽ പതിനോരായിരം കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക വിറ്റുവരവാണ് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളതെന്നും ബിപിൻ റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കി പ്രതികരണം പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ആയുധ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവേ ലോകത്തിൽ ആയുധശേഷിയിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം സ്നേഹായി നമസ്കാരം